ఢిల్లీ సుల్తాన్లో రెండవ రాజవంశం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం జలాలుద్దీన్ ఫిరోజ్ షా ఖిల్జీ స్థాపించాడని వాళ్ళని ఖిల్జీలు అంటున్నాం పన్నెండు వందల తొంభై నుంచి పదమూడు వందల ఇరవై వరకు వీళ్ళు పరిపాలించారు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు మాత్రమే పరిపాలించారు దీంట్లో ముఖ్యమైన రాజు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ముప్పై సంవత్సరాలు అతి తక్కువ కాలం పరిపాలించిన రాజవంశం ఢిల్లీ సుల్తాన్లో అది ఖిల్జీలు ఖిల్జీలు జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ మొదటగా ఈయన పన్నెండు వందల తొంభై నుంచి పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు వరకు ఆరు సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇక మంచి వ్యక్తి అంటే లిబరల్గా ఉండేవాళ్ళు ఉదారుడు ఈయన అందరి పట్ల ఒకటి తిరిగి ఉన్నారు అంటే హిందువులు ముస్లింలు అనే భేదం చాలా తక్కువగా పాటించిన వ్యక్తి జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ ఇక బాల్బన్ మేలండుడు అంటే జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ అధికారంలోకి వచ్చాడు కానీ మళ్ళీ ఈయనకు అగెనెస్ట్ కొంతమంది ఉంటారు కదా దాంట్లో ఎవరంటే బాల్బన్ మేలండు అనేటువంటి మాలిక్ సద్ అనేవాడు ఒకరు మాలిక్ సద్దు మాలిక్ సద్దు తిరుగుబాటు చేశాడు కాకపోతే దాన్ని అణిచివేశాడు అణిచివేసినప్పటికీ చెప్పుకున్నాక ఇక్కడ మంచి వ్యక్తి అని అందుకని క్షమించాడు మాలిక్ సద్దు ఇంత డీటెయిల్ ఏం అడగకపోవచ్చు కానీ మొత్తం కంటిన్యూస్ కొనసాని నేర్చుకుంటున్నాం అంతే తర్వాత ఇంకొక సిద్ధి మూల అనే దర్వేష్ దర్వేష్ అంటే సాధువు అనే అర్థం సాధువు దర్వేష్ సిద్ధి మూల అనేట ఆయన కూడా తిరుగుబాటు చేశాడు రాజద్రోహం నిరమ్మోపి ఈయన మాత్రం చంపేయించాడు ఇంకా తర్వాత రణతంబోర్ రణతంబోర్ అనేది రాజస్థాన్లో ఒక దుర్గం రణతంబోర్ కోసం ఆక్రమణకు చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైపోయింది ఇంకా పన్నెండు వందల తొంభై రెండులో హలకు ఖాన్ నేతృత్వంలో జరిగింది హలకు అనేది మంగోలు వీళ్ళు మంగోలు దండయాత్ర జరిగింది హలకు ఖాన్ ఆ దండయాత్రలో వాళ్ళని ఓడించారు ఓడించేసి తిప్పు కొట్టి వాళ్ళతో సంధి చేసుకున్నాడు కానీ ఇంకా ఆ దండయాత్రలో పట్టుబడ్డటువంటి మంగోలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ అంతకుముందు వాళ్ళు బుద్ధిస్ బౌద్ధులు మంగోలు అనేది ఖాన్ అని ఉంటే ముస్లిమ్స్ అని ఒక చెంగీస్ ఖాన్ అవి చూసి వాళ్ళు బౌద్ధులు ఒక రకమైన బౌద్ధ బౌద్ధ చేయకు సంబంధించిన వాళ్ళు హలకు కానీ ఓడించి వాళ్ళను పట్టు పట్టుబడ్డ మంగులందరినీ ఇస్లాంలోకి మార్చారు అంటే ముస్లింలను చేసే వాళ్ళందరికీ ఢిల్లీ దగ్గర ఒక కాలనీ ఏర్పాటు చేశాడు వాళ్ళందరినీ కలిపి వాళ్ళ నియో ముస్లిమ్స్ అంటే కొత్త ముస్లింలు అన్నారు నవ ముస్లింలు నియో ముస్లిమ్స్ అన్నారు తర్వాత అల్లుడు మా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తన కూతురు నుంచి పెళ్లి చేశారు ఈయనకు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీని కారా అనేది ఇప్పుడున్న అలహాబాద్ ఉంది కదా ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాద్ సమీప ప్రాంతాన్ని కారా అంటారు అలహాబాద్ సమీప ప్రాంతాన్ని కారా అంటారు కారా పరిపాలకుడిగా నియమించాడు పన్నెండు వందల తొంభై ఆరులో అలహా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ అంటే వీడు కొంచెం సమర్థుడు అందుకని దేవగిరిని ఆక్రమించుకునేందుకు ప్రయత్నం చేశాడు ఇక్కడ రాజు అప్పుడు ఉన్న రాజు వీళ్ళు యాదవులు యాదవ హాస్ అంటారు రుద్రమదేవి సమకాలికులు తర్వాత రుద్రమదేవి తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు రామచంద్రదేవని ఓడించి అపార సంపదను పొందాడు అంటే ఇక దీని నుంచి తను సుల్తాన్ అయ్యేందుకు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా దీన్ని కారాకు తెరలించి జలాలుద్దీన్కు చూపేందుకు ఆయన ఆహ్వానించాడు అనమాట జలాలుద్దీన్ ఖిల్జీ నేను ఇంత దండయాత్ర చేశాను ఇంత గెలుచుకున్నాను మీకు వాటా ఇస్తానని చెప్పి పిలిపించాడు కానీ అప్పటికీ కుట్ర జరిగింది కుట్రపూరితంగా చంపేయించాడు తన మామను ఇంకా అల్లావుద్దీన్ తనను తాను సుల్తాన్గా ప్రకటించుకున్నాడు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తనను తాను సుల్తాన్గా ప్రకటించుకున్నాడు ఇంకా ఖిల్జీల్లో రెండవ రాజు ఖిల్జీల్లో కాదు మొత్తం ఢిల్లీ సుల్తాన్లోనే సమర్థులైనటువంటి రాజు అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు నుంచి పదమూడు వందల పదహారు వరకు మొత్తం ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పరిపాలించాడు ఈయన తన వ్యతిరేకులందరినీ తొలగించుకున్నాడు ఇంకా రాజు కాగానే తనను సమర్థించిన వాళ్ళకేమో డబ్బు ఇచ్చాడు డబ్బు ఇచ్చి వాళ్ళను మంచి చేసుకున్నాడు తనను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళు మాత్రం ఎలానో రక అంటే మోసపూరితంగానో లేదా సామాధాన భేద దండోపాయాలంటే కదా మొత్తం మీద ఏదో దాంతో తొలగించుకున్నాడు వ్యతిరేకులందరినీ తనను తాను రెండవ అలెగ్జాండర్ సికిందర్ ఈ సామ్ అంటారు సికిందర్ అంటే అలెగ్జాండర్ అని రెండవ అలెగ్జాండర్గా ప్రకటించుకున్నాడు ఎందుకంటే ప్రపంచం నేను విశ్వవిజేతను కావాలనే భావన ఈయనకు ఉండేది సికిందర్ ఈ సామ్గా అనే పేరుతోటి బిరుదు తీసుకున్నాడు తనకు తాను మనకి ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్గా ప్రిలిమ్స్లో గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కానీ గ్రూప్ టూలో ఫస్ట్ పేపర్లో కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సికిందర్ ఈ సామ్ అనే బిరుదున్న సుల్తాన్ ఎవరు అని అంటారు గియాజుద్దీన్ బాల్బన్ షంషుద్దీన్ ఇల్తుస్మిష్ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లా కనిస్తారు మనం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మీద రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక తర్వాత ఇతని కాలంలోనే మంగోళ్ళ దాడులు అత్యధికంగా జరిగాయి ఇది కూడా ముఖ్యమైన ప్రశ్ననే సివిల్స్ స్థాయిలో అడుగుతారు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ స్థాయిలో అడిగిన అడగకపోయినా సివిల్స్ స్థాయిలో మాత్రం ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఎవరి కాలంలో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కింగ్స్ అని ఇచ్చి ఎవరి కాలంలో మంగోళ్ళ దాడులు చాలా జరిగాయి అంటారు అప్పుడు మాత్రం మనం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ మీద ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వీటిని జఫర్ ఖాన్ ఒక ఈయన దగ్గర ఉన్న
అయితే తన పట్ల వ్యతిరేకత కలిగి ఉన్నారని నియో ముస్లింలందరినీ చంపేయించాడు ఎందుకంటే ఇంక వాళ్ళు మంగోళ్ళు కదా ఈ నియో ముస్లింలు మంగోల్ నాయకులు వస్తున్నారంటే వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఏదైనా కుట్ర జరుగుతుందేమో అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళందరినీ చంపేయించాడు నియో ముస్లింలందరినీ చంపేయించాడు నియో ముస్లింలందరినీ చంపేయించాడు ఇక్బాల్ మంద్ చిట్ట చివరి సరిగా అలావుద్దీన్ ఖిల్జీ పాలనలో దాని దండయాత్రకు మంగోళ్ల దాడికి నాయకుడు ఇక్బాల్ మంద్ తర్వాత ఇంకా అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఏంటంటే ఆయన ఆక్రమణలు అంతవరకు ఉత్తర భారతదేశానికి పరిపాలి పరిమితమైంది ఉత్తర భారతదేశానికి పరిమితమైంది ఉత్తర భారత్కు పరిమితమైంది వీళ్ళు ఎవరిది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల పరిపాలన కానీ అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ గొప్ప సామ్రాజ్యవాది సామ్రాజ్యవాది అయినందుకు ఆ ఢిల్లీ నుంచి తన సామ్రాజ్యాన్ని నాలుగు వైపుల భారతదేశాన్ని విస్తరించేందుకు కంకణం కట్టుకున్నాయి అయినా బెంగాల్ వైపు ఛత్తీస్గఢ్ వైపు ఒరిస్సా వైపు ప్లస్ ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు వైపు గుజరాత్ వైపు రాజస్థాన్ వైపు అట్లా చేసుకొని వీలైనంత సామ్రాజ్యాన్ని తను గెలుచుకొని స్థాపించుకోవాలన్న ఉద్దేశం ఉండేది ఈయనకు మొట్టమొదటిగా గుజరాత్ పై దాడి జరిపాడు గుజరాత్ పై ఎందుకు దాడి చేశారంటే గుజరాత్కు ఇప్పుడు కూడా వ్యాపార పరంగా ప్రాముఖ్యత ఉండేది అప్పుడు కూడా వ్యాపార పరంగా ప్రాముఖ్యత ఉండేది సముద్ర తీరం ఉండేది గొప్పగా అంటే వర్తక స్థావరం ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ కాంబే ఓడరేవు అవి ఉండేవి కదా అందుకని ఇక్కడ నుంచి సూరత్ నుంచి కానీ లేదా ఇక్కడ భరుకత్ అంటారు తపతి నది నర్మదా నది మధ్యలో ఉండేది అక్కడ నుంచి వర్తక వ్యాపారులు బాగా సాగేది అంటే అరేబియా దేశాల నుంచి ఇరాన్ నుంచి వర్తక సాగేది అందుకని గుజరాత్ ఆక్రమించుకుంటే ఆర్థికంగా బలపడచ్చు అనే ఉద్దేశం ఉండేది అందుకని దాడి చేశాడు ఆ సమయంలో గుజరాత్ను రాయికరణ అనే ఆయన పరిపాలించాడు బాఘేల అంటారు బాఘేల రాజు రాయికరణను పరిపాలించేది గుజరాత్కు దండయాత్రకు నాయకత్వం వహించిన వాళ్ళ పేర్లు ఉలుగ్ ఖాన్ తర్వాత నుస్రత్ ఖాన్ ఇంతకుముందు మంగోల్ దాడులు చెప్పాం జఫర్ ఖాన్ అని ఇంకా మిగిలిన ఇద్దరు అనుచరులు ఉలుగ్ ఖాన్ నుస్రత్ ఖాన్ నేతృత్వంలో అల్లావుద్దీన్ సేనలు గుజరాత్పై దాడి చేశాయి అప్పుడు పాలకుడు రాయి కరణ్ దేవ్ ఈయనను ఓడించారు ఓడిస్తే రాయి కరణ్ ఏం చేస్తే తన కూతురు దేవరదేవితో కలిసి దేవగిరికి పారిపోయాడు దేవగిరికి పారిపోయాడు రాణి కమలాదేవిని మాత్రం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ దగ్గరికి పంపించేశారు ఇంకా ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఈ సందర్భంలోనే అక్కడ జరిగిన ఇంకొక సంఘటన ఏంటంటే మాలిక్ కఫూర్ను కొన్నారు మాలిక్ కఫూర్ ఈయన హిందూ కానీ కొనుక్కొని ముస్లింలోకి మార్చాడు మాలిక్ కఫూర్ను గుజరాత్లో వెయ్యి దీనారాలు అంటే అప్పుడున్న కరెన్సీ అది వెయ్యి దీనారాలకు కొన్నారు అందుకని మాలిక్ కఫూర్కి ఏంటంటే హజార్ దీనారి అని బిరుదు ఉండేది హజార్ దీనారి ఇది కూడా ముఖ్యమైన ప్రశ్న హజార్ దీనారి అని ఎవరికి బిరుదు ఉండేది అంటారు అప్పుడు మాలిక్ కఫూర్ అనేది సరైన సమాధానం అవుతుంది ఈ ఆక్రమణతో గుజరాత్ రేవులపై ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా ఆర్థికంగా బలపడేందుకు గుజరాత్ మీద ఆధిపత్యం అవసరం రేవు పట్టణాలు ఉండేవి ఆ కాండ సముద్రం మీద వర్తకం ఉండేది కనుక రేవులపై సుల్తాన్కు ప్రత్యక్షమైన ఆధిపత్యం వచ్చింది ప్రత్యక్షంగా ఆధిపత్యం వచ్చింది దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గుజరాత్ మీద దండయాత్ర ఎప్పుడు జరిగింది అని అడగకపోవచ్చు కానీ పన్నెండు వందల తొంభై ఏళ్ళలో జరిగింది ఉలోగు ఖాన్ నుస్రత్ ఖాన్ల నేతృత్వంలో జరిగింది రాయి కరణ్ పరిపాలించేవాడు రాయి కరణ్ ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి తన కూతురును దేవలదేవతో కలిసి దేవగిరికి పారిపోయాడు ఆయన భార్య రాణి కమలాదేవి ఆమెను అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు తర్వాత గుజరాత్లో జరిగిన ఇంకొక సంఘటన అంటే మాలిక్ కఫూర్ను కొన్నారు మాలిక్ కఫూర్ను వెయ్యి దీనారాలకు కొన్నారు హజార్ దీనారి అంటారు అందుకని అంతే దానివల్ల జరిగిన పరిస్థితి ఏంటంటే గుజరాత్ రేవుల మీద ప్రత్యక్ష ఆధిపత్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత గుజరాత్ తర్వాత రాజస్థాన్ మీద ఆధిపత్యం ఉండాలి ఎందుకంటే గుజరాత్కు ఢిల్లీకి మధ్యలో ఉండేది రాజస్థాన్ ఢిల్లీకి గుజరాత్ మధ్యలో ఈ రాజస్థాన్ ఉంటుంది అంటే రాజస్థాన్ మీద ఆధిపత్యం ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ గుజరాత్ గెలుచుకున్నందుకు వాళ్ళకి ఫలితం ఉంటుంది లేకపోతే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి ఆటంకాలు ఉంటాయి అందుకని రాజస్థాన్ కూడా గెలుచుకోవాలన్న ఆలోచన వచ్చింది సో మొదటగా రణథంబోర్ రణథంబోర్ను పన్నెండు వందల తొంభై తొమ్మిదిలో దాడి చేశాడు ఇక్కడ నియో ముస్లింలకు ఆశ్రయం ఇచ్చాడు అంటే నియో ముస్లింలు చంపయించాడన్నాం కదా ఆ నియో ముస్లింలు కొంతమంది పారిపోయి ఇచ్చింటారు దీంట్లో రణథంబోర్ రాజు హమీర దేవ అనే ఆయన ఆశ్రయం ఇచ్చింటాడు హమీర దేవ అందుకని చెప్పి ఇదే అంటే నియో ముస్లింలకు ఆశ్రయం ఇచ్చాడని ఒక్క సాకు తీసుకుని దడాయత్ర చేశాడు దీన్ని కూడా ఉలోగ్ ఖాన్ నుస్రత్ ఖాన్ నాయకత్వం వహించారు ఖిల్జీస్ను దాడి చేశాయి కాకపోతే రాజపుత్ర సైన్యాలు మాత్రం తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాయి మనకు తెలుసు రాజపుత్రుల శౌర్యం గురించి ఆ రాజపుత్ర సైన్యాలు తీవ్రంగా ప్రతిఘటించాయి ఇందులో నుస్రత్ ఖాన్ మరణించాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీకి సమర్థులైన నాయకులు ఉన్నారని కదా ఒక ఆయన జఫర్ ఖాన్ చనిపోయాడు తర్వాత నుస్రత్ ఖాన్ కూడా మరణించాడు అంటే తాను మళ్ళీ ఎప్పటికీ తనకు అవకాశం ఉంది ఇంకా సుల్తాన్కి మనల సాగించేందుకు తన వ్యతిరేకులు వ్యతిరేకులుగా తనతో పాటు ఉన్న సమర్థులు ఇద్దరు చనిపోయారు వాళ్ళు
వృధా ఎవరైనా యుద్ధంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు తిరిగి వస్తారా రారు అన్న అనుమానం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళంతా చనిపోయేవాళ్ళు తిరిగి పేర్చుకొని మూకుమ్మడిగా చనిపోయేవాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా చనిపోతే సతి అంటాం మూకుమ్మడిగా చనిపోతే దాన్ని జౌహార్ అంటాము ఆ జౌహార్ గురించి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా హమీర దేవ చనిపోయాక రాజపుత్ర స్త్రీలు మొత్తం మూకుమ్మడిగా ఆత్మార్పణం చేసుకున్నారు ఆ జౌహార్ గురించి తన రచనల్లో మొట్టమొదటిసారిగా పేర్కొన్నాడు తర్వాత రాజస్థాన్లో ఇంకొకటి ఉంటుంది మేవాడని మేవాడ రాజపుత్రులు చాలా ప్రాబల్యం ఉన్నవాళ్ళు ఆ మేవాడ్ని కూడా అడ్లాబుద్దీన్ ఆక్రమించుకున్నాడు మేవాడిపై దాడి చేసి రాణా రతన్ సింగ్ను ఓడించాడు రాణా రతన్ సింగ్ను ఓడించాడు ఓడించి చంపేయించాడు ఈ ఆక్రమణకు కారణం పద్మిని అంటే రాణా రతన్ సింగ్కు భార్య పద్మిని దేవి ఉంది అని ఆ పద్మిని దేవి కోసమే ఇక్కడ ఆమె అందాం కోసం విని ఈ మేవాడిపై దాడి చేసి ఆయన చంపేయించి రాణి పద్మిని గెలుచుకుందాం అనుకున్నాడు కాకపోతే రాణి పద్మిని అనుకోకుండా మళ్ళీ తప్పించుకుంది అనేది ఇన్సిడెంట్ ఇది అయితే ఈ రాసిన పేరు ఏంటంటే మాలిక్ మహమ్మద్ జయసీ అనే ఆయన రాశాడు మాలిక్ మహమ్మద్ జయసీ ఆ పద్మావతి అనే రచన నుంచి జరిగింది ఏమైనా ఊహించుకున్నారు కాకపోతే తర్వాత తెలిసిందంటే పద్మిని అనే ఆమె కా గురించి కాదు అల్లావుద్దీన్ గెలిచి ఇక్కడ మేవాడిని గెలుచుకున్నాడు రాజు రాణా రతన్ సింగ్ను ఓడించి చంపించి గెలుచుకున్నారు అప్పటికీ వాళ్ళంతా చనిపోయారు అక్కడ అంటే స్త్రీలు లేరు ఇంకా కోటలో కోటలో లేనందుకు నీకు నువ్వు ఈ కోటని గెలుచుకున్నావు కానీ ఇక్కడ పద్మిని ఇక్కడ ఉంది నిన్ను ఆహ్వానించేందుకు అని అడిగాడు ఆ పద్మిని అనే ఆమె ఒక స్త్రీ ఉందేమో అనుకుని ఈ మాలి మాలిక్ మహమ్మద్ చేసి పద్మావతిని రచించాడు ఇక్కడ దాంతో చరిత్ర కొంత పక్కకు పోయింది అంటే పద్మిని అనే ఆమె కోసమే ధనయాత్ర చేశాడు అనేది మిస్అండర్స్టాండ్ అయింది కానీ అక్కడ కాదు వివరం ఏంటంటే పద్మిని స్త్రీలు లేరు నీకు స్వాగతం పలికేందుకు అని ఈయన ఎవరు అమీర్ ఖుస్రో అన్నాడు దాన్ని తప్పుగా భావించి పద్మిని అనే ఆమె కోసమే దండయాత్ర జరిగినట్లు మాలిక్ మహమ్మద్ చేసి రచించాడు దీన్ని బట్టి చరిత్ర ఏంటంటే పద్మిని కోసం దండయాత్ర జరిగిందన్నారు అది కాదు అక్కడ కరి చరిత్రకారులు కల్పిత కథగా నిర్ణయించారు ఇంకా మేవాడికి తన కొడుకు ఖిజిర్ ఖాన్ను పరిపాలకుడిగా నియమించాడు ఖిజిర్ ఖాన్ అల్లావుద్దీన్ కొడుకు ఖిజిర్ ఖాన్ను పరిపాలకుడిగా నియమించాడు ఇంకా పదమూడు వందల ఐదు చివరి నాటికి దాదాపు ఉత్తర భారతదేశం మొత్తం ఖిల్జీ పరిపాలనలోకి వచ్చింది ఉత్తర భారతదేశం అంతా ఖిల్జీ పరిపాలనలోకి వచ్చేసింది ఇక ఉత్తర భారతదేశం మొత్తం ఆక్రమించుకున్నారు కదా ఇంకా దక్షిణ భారతదేశం మిగిలిపోయింది దక్షిణ భారతదేశం మీద దండయాత్ర కోసం అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ తాను కొనుక్కున్నటువంటి బానిస ఉన్నాడు కదా మాలిక్ కఫూర్ను నియమించాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ దక్షిణ భారతదేశ దండయాత్రకు నాయకత్వం వహించింది ఎవరని అడుగుతారు నుస్రత్ ఖాన్ ఉలూగు ఖాన్ జఫర్ ఖాన్ మాలిక్ కఫూర్ అంటారు మీరు మాలిక్ కఫూర్ అని రాయండి పదమూడు వందల ఆరు పదమూడు వందల ఏడులో బగ్లాన ఇప్పుడున్న ఛత్తీస్గఢ్ ఈ మధ్యప్రదేశ్ మాల్వా ఈ బురాన్పూర్ అంటాం కదా మహారాష్ట్ర ఆ బార్డర్లో ఉండే ఏరియాను బగ్లానా అంటారు బగ్లానా పాలకుడు రాయకరణ్ రాయకరణ్ చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు గుజరాత్ నుంచి పారిపోయి యాదగిరి యాదవరాజు అన్న దేవగిరికి వచ్చాడు ఆ దేవగిరి పరిపాలకుడు ఏదో దయతోటి కొంత ప్రాంతాన్ని మీద ఆయన ఆధిపత్యం ఇచ్చినట్టున్నాడు దాన్ని బగ్లానా అంటాం బుర్హాన్పూర్ ప్రాంతం మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ గుజరాత్ బార్డర్లు అది ఆ రాయకరణ్ ఓడించాడు దేవర దేవిని ఖిజిర్ ఖాన్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు దేవర దేవిని ఖిజిర్ ఖాన్కి ఇచ్చి తన కొడుకునేటువంటి ఖిజిర్ ఖాన్కి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు తల్లినేమో ఆయన పెళ్లి చేసుకున్నాడు కదా కూతురును కొడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయించుకున్నాడు తర్వాత దేవగిరిని ఆక్రమించుకున్నాడు పదమూడు వందల ఏడులో అప్పుడు దేవగిరిని పద మొదలు చెప్పుకున్నాం పద పన్నెండు వందల తొంభై ఆరులో యాదవ్ రామచంద్ర జీవన్ ఓడించి చాలా ధనాన్ని పొందాడని ఇప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ దండయాత్ర చేశాడు మాలిక్ కఫూర్ నేతృత్వంలో పదమూడు వందల ఏడులో ఖిల్జీ సేన చేతిలో ఈయన ఓడిపోయాడు యాదవ రామచంద్ర దేవ ఓడిపోయాడు ఆయన ఢిల్లీకి పంపించాడు రామచంద్ర దేవన్ అయితే అల్లావుద్దీన్ ఖిల్జీ ఏం చేశాడంటే ఎట్లయినా దేవగిరిని నియంత్రించడం కష్టం ఢిల్లీ నుంచి ఆయన తెలుసుకొని దానికి రాయి రాయన్ అని బిరుదు ఇచ్చాడు రాయి రాయన్ అని బిరుదు ఇచ్చి మళ్ళీ దేవగిరికి పాలకుడిగా పరిపాల నియమించాడు కొంత కప్పం కడితే సరిపోతుంది అంటే సామంత పాలకుడిగా ఏర్పడ్డాడు ఆయన ఎవరు రాయి రాయన్ అనేది రా రాజా రామచంద్ర ఇది కూడా ముఖ్యమైన ప్రశ్న ఈ కింది వాటిలో రాయి రాయన్ అనే బిరుదు ఎవరుకుంది అంటాడు కాకతీయ ప్రతాపురుద్రుడా లేకపోతే యాదవ రామచంద్రుడా లేదు బల్లాల దేవుడా ఏదో అట్లా ఇస్తారు పేర్లు అప్పుడు మీరు మాత్రం రామచంద్ర దేవ అనేది గుర్తించండి సరైన సమాధానం అవుతుంది తర్వాత రామచంద్రకి ఇచ్చి మళ్ళీ రామచంద్రతో కొంత సహాయం తీసుకొని వరంగల్ ఎందుకంటే మొదలు ఉత్తర భారతదేశానికి మహారాష్ట్ర నుంచి వస్తారు కదా మహారాష్ట్ర దేవగిరిని ఆక్రమించుకున్నాడు దేవగిరి పని అయిపోయింది ఇంకా వాళ్ళు సామంతులు అయిపోయారు నెక్స్ట్ వరంగల్లే ఉంది ఇంకా ఈ వరంగల్ని ఆక్రమించుకున్నాడు వరంగల్ తర్వాత కంపిలి ద్వార సముద్రం కోయసాల అంటారు తర్వాత చివరిగా తమిళనాడులో ఉన్న మధుర ఇవి నాలుగు వరుసగా వచ్చాయి మొదలు యాదవాస్ తర్వాత కాకతీయులు
పది సంవత్సరం ఇంత కప్పం చెల్లించేందుకు ఒప్పుకున్నాడు ఇంకా అంటే తన మళ్ళీ ప్రతాపరుద్ధుడికి ఇచ్చేశాడు తర్వాత వరంగల్ తర్వాత ద్వార సముద్రం మీద దండయాత్ర జరిగింది పదమూడు వందల అది కూడా హోయసాల రాజు వీధ బల్లాలుడిని ఓడించాయి ఏవి ఈ ఖిల్జీ సేనలు ఓడించి ద్వార సముద్రంపై తమ ఆధిపత్యాన్ని నెలకొల్పాయి తర్వాత ఇంకొక దండయాత్ర చివరి దండయాత్ర మధురై మీద జరిగింది పదమూడు వందల పదకొండులో అక్కడ పాండ్యరాజు అయినటువంటి వీరపాండ్యను ఓడించి మాలిక్ కఫూర్ ఇది మొత్తం కూడా మాలిక్ కఫూర్ చేశాడు దండయాత్ర మాలిక్ కఫూర్ రామేశ్వరం వరకు వెళ్ళాడు అక్కడ ఏదో విజయ స్తంభం నాటించాడు పెద్ద మొత్తంలో యుద్ధ యుద్ధ పరిహారాన్ని తీసుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాడు ఇంకా మళ్ళీ దేవగిరి మీద పదమూడు వందల పన్నెండు రామచంద్ర తర్వాత శంకరదేవ అనైన రాజు అయ్యాడు శంకరదేవ అనైన యాదవ రామచంద్ర కొడుకు ఢిల్లీ సుల్తాన్కు కప్పం చెల్లించడం మానేశాడు అనమాట ఆయన ఇక తర్వాత ఖిల్జీ సేనలు శంకరదేవుని ఓడించాయి ఓడించి చంపేసి తమకు నచ్చిన నివరణ పరిపాలనకు నియమించుకున్నాయి ఇక మొత్తం దక్షిణ భారతదేశం ఢిల్లీ సుల్తాన్ పరిపాలనలోకి వచ్చింది ఇంకా ఏది మొదటి వరంగల్ ద్వార సముద్రం మధుర తమిళనాడు మధురై అంటే మాబార్ అంటారు మొత్తం మీద మొత్తం ఢిల్లీ సుల్తాన్ పరిపాలనలోకి వచ్చింది ఇక ఖిల్జీ అల్లాహుద్దీన్ ఇంటర్నల్గా ఏమేమి సంస్కరణలు చేశాడనో చూద్దాం అప్పుడు ఏంటంటే మతము రాజ్యం రెండు కలిసి ఉండేవి అందుకని ఉలేమాలు అంటారు మత పెద్దలు వాళ్ళు జోక్యం చేసుకునేవాళ్ళు వాళ్ళని నిరసించంటే మీరు కాదు చెప్పాల్సిందే ధర్మము న్యాయము నేను చేసుకోవాలి చెప్పి అయినా తాను అంటే ఉలేమాల ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకోలేదు కాకపోతే చివరి వరకు కూడా ఇస్లాం పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉన్నాడు అంటే తాను అసలైన ముస్లింగానే మనుగడ సాగించాడు ఇక మద్యపానం కులీనుల మధ్య సంబంధాలు సంపద ఎక్కువ కావడం సుల్తాన్ ఆదేశాలపై గౌరవం లేకపోవడం మొదలైనవి సుల్తాన్ పట్ల అవిధేయతకు కారణాలుగా అల్లావుద్దీన్ కిల్చి గ్రహించి వీటిని అడ్డుకునేందుకు ఆదేశాలను జారీ చేశాడు అంటే మద్యపానం అంటే తాగడం వల్ల లేనిపోని రహస్యాలు అంటే లీక్ చేస్తారు కులీనుల మధ్య సంబంధాలు ఒకరికొకరి సంబంధాలు అంటే పెద్ద పెద్దల మధ్య సంబంధాలు అంటే మళ్ళీ కుట్రలు జరుగుతాయి డబ్బు ఎక్కువ ఉన్నా కూడా కుట్ర జరుగుతుంది సుల్తాన్ వ్యతిరేకంగా తర్వాత సుల్తాన్ ఆదేశాల మీద అంటే చట్టం మీద గౌరవం లేకపోతే కూడా సుల్తాన్ పట్ల కుట్ర జరుగుతుంది ఇవన్నీ కూడా సుల్తాన్ పట్ల అవిధేయత కారణాలుగా గ్రహించాలి అల్లావుద్దీన్ కిల్జీ గ్రహించి వీటిని అడ్డుకోవాలి ఎట్లయినా వాటిని అడ్డుకున్నప్పుడే తన మనుగడ సాగుతుందని చెప్పి కొన్ని ఈ ఆదేశాలను జారీ చేశాడు అవి ఏంటంటే దానంగా ఇచ్చిన భూమిని జప్తు చేయడం మొదలు భూమి మీద ఆధిపత్యం లేకపోతే చెప్పినట్లు వింటారు అనేది ఒకటి తర్వాత గూఢచారులు ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు అసలు అని గూఢచర్య నియమించాడు గూఢచర్యల మీద మళ్ళా ఇంటెలిజెన్స్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండు ఉంటాయి అనమాట మళ్ళా ప్రతి గూఢచర్యం కూడా చేస్తారు అంటే గూఢచారి మీద గూఢచారి నిజం చెప్తున్నారా లేదా అనే దాని మీద తర్వాత మద్యం కానీ ఇచ్చిన మతమందుల నిషేధం ఇవి ఇంకా కులీన్ల మధ్య సంబంధాలు అంటే ఒక ఉండకూడదు ఎవరు పెళ్లి సంబంధాలు కానీ అవేవి బలపడకుండా చూశాడు ఒకవేళ ఉన్నా తనకు చెప్పి చేయాలి పన్ను కూడా ఎక్కువ వేస్తే అయిపోతుంది పన్ను ఎక్కువ వేస్తే ప్రజలు ఇబ్బంది పడతారు ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు మళ్ళీ తిరుగుబాట్లు అలాంటివి రావు కనుక పన్ను కూడా ఎక్కువగా ఉండేది తర్వాత గ్రామీణ అధికారులు అయినటువంటి కృతులు ముఖద్దెమ్మలను కూడా అణిచివేశాడు అంటే వాళ్ళు కూడా తల ఎత్తుకోకుండా చేశాడు చేసి మొత్తం మీద రాజ్యాన్ని తన గుప్పిట్లో పెట్టుకుని నియంత్రించుకున్నాడు ఇక మంగోల్ దాడులు చాలా ఎక్కువగా జరిగాయన్నాం కదా మంగోల్ దాడులను అడ్డుకునేందుకు సామ్రాజ్య విస్తరణకు చాలా పెద్ద సైన్యం కావాలి తను ఏమనుకున్నాడు సికిందరి సేమ్ అంటే రెండో అలెగ్జాండర్ కావాలనుకున్నాడు అంటే సైన్యం పెద్దది ఉండాలి దానితో పాటు ఏంటంటే మంగోల్ దాడులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి దాన్ని అడ్డుకోవాలన్నా సైన్యం పెద్దది కావాలి అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వాలి కదా మరి ఆ జీతాలు ఇచ్చే బదులు ఎక్కువ జీతాలు ఇచ్చే బదులు వస్తువులు తక్కువ ధరకిస్తే అయిపోతుంది అని చెప్పి మార్కెట్ సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టాడు అవి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఖలీసా గ్రామాలు ఖలీసా అంటే రాజ్యం యొక్క ప్రత్యక్ష నియంత్రణలో ఉన్న ప్రాంతాలను ఖలీసా అంటారు ఇక్తాలు అని చెప్పాం ఇక్తాలు అంటే ప్రైవేట్ ల్యాండ్స్ ఖలీసా అంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ రాజభూముల నుంచి వచ్చే శిస్తును ధాన్య రూపంలో సేకరించాలి సేకరించి గోదావరిని నిర్వహించి రేషన్ మీద ఇస్తే తక్కువ ధరకు వెళ్ళిపోతాయి సైన్యం చెప్పినట్లు ఉంటుంది శిస్తు రూప ధాన్య రూపంలో సేకరించి గోదాములో భద్రపరచడం ధాన్యాన్ని ఎక్కువ కాలం పాటు ఒక వ్యక్తి వద్ద నిల్వ ఉంచకపోవడం అంటే బ్లాక్ మార్కెట్ అంటాం కదా అవి బ్లాక్ చేయకుండా బ్లాక్ మార్కెట్ అనేది లేకుండా చూడడం ఒకటి తర్వాత మార్కెట్ నియంత్రించేందుకు దివానీ రియాసత్ అంటే మార్కెట్ల మీద ఆధిపత్యం ఉండాలి కదా అమ్మే దగ్గర సరిగ్గా అమ్ముతున్నారా తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారా లేదా అని నియంత్రించేందుకు దివానీ రియాసత్ను ఒక మంత్రి ఏర్పరిచాడు మళ్ళీ మార్కెట్ మీద ఒక అధికారిని ఏర్పరిచాడు షెహనాయి మండి మండి అంటే మార్కెట్ అని అర్థం మనం కూడా మీరాలం మండి అని హైదరాబాద్లో మండి అంటారు కదా అలా మండి అంటారు మండి మీద పెద్ద ఆయన్ని షెహనా అంటారు షెహనాయి మండి అనే అధికారిని నియమించాడు మంత్రి ఏమో దివానీ రియాసత్ ఆ మార్కెట్ మీద ఒక పర
ఇంక వృత్తకులు తమ పేర్లను సరాయి ఆజిల్ సరాయి అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం సరాయి అంటారు ఆ ప్రదేశంలో ప్రత్యేకమైన మార్కెట్ మార్కెట్లో ఒక ప్రదేశం ఉంటుంది అక్కడ వచ్చే వాళ్ళంతా తమను ఎంట్రీ చేసుకొని నమోదు చేసుకొని ఒకవేళ ఎవరైనా వర్తకులు తన శాస్త్రాన్ని అతిక్రమిస్తే తీవ్రంగా శిక్షించాడు ఎంత తీవ్రంగా ఉండదంటే ఒకవేళ వాళ్ళు తూకం తక్కువ చేస్తే ఆ తూకాన్ని సరిపడే మాంసం కండ్ తీసేందుకు అధికారం ఇచ్చాడు అనమాట అంత తీవ్రంగా శిక్షలు ఉండేవి ఇక పదమూడు వందల పన్నెండు తర్వాత అల్లావుద్దీన్ జబ్బు పడ్డాడు మాలిక్ కఫూర్ను వజీర్గా నియమించుకున్నాడు ఒక బానిస వజీర్ అయిపోయాడు వజీర్గా నియమించుకున్నాడు అయితే కఫూర్ అల్లావుద్దీన్ కీలుబొమ్మగా మార్చేశాడు అంత సమర్థుడు అంత అంటే కర్కాశంగా అణిచివేశాడు తనకు ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు కీలుబొమ్మగా మారిపోయాడు చివరికి ఇంక పదమూడు వందల పదహారు జనవరి రెండున అల్లావుద్దీన్ కిల్జి మరణించాడు ఇక ఆయన వ్యక్తిత్వం చూద్దాం ఇప్పుడు అల్లావుద్దీన్ గొప్ప సామ్రాజ్యవాది ఇంపీరియలిస్ట్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో సామ్రాజ్యవాది అంతగా చదువుకోకపోయినప్పటికీ కూడా సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించాడు అనమాట అది గొప్పతనం చదువుకోకపోయినా సమర్థ పైన పరిపాలకుడిగా ఉన్నాడు ఇక శిస్తులు వసూలు చేయాలి కదా కానీ బకాయిలు పడుతుంటారు ఆ బకాయిలను కూడా వసూలు చేసేందుకు దివానీ ముస్తక్రాజ్ ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రశ్న దివానీ ముస్తక్రాజ్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటారు శిస్తు బకాయిలను వసీ వసూలు చేసేందుకు అరియర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అరియర్స్ అంటాము బకాయిలు వసూలు చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసింది అల్లావుద్దీన్ కిల్జీ ఏర్పాటు చేసింది దివానీ ముస్తక్రాజ్ దాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు ఇంకా అమీర్ ఖుస్రూ హసన్ అనే వాళ్ళను కౌలను పోషించాడు ముఖ్యంగా అమీర్ ఖుస్రూ అనేది ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఇక ఆయన చేపట్టిన నిర్మాణాలు ఏంటంటే సిరీ ఫోర్ట్ అంటాం సిరీ కోట తర్వాత అలై దర్వాజా కుతుబ్ మినార్కి ఇది ఎంట్రెన్స్ కుతుబ్ మినార్ కానీ కుబతుల్ ఇస్లాంకు ఎంట్రెన్స్ అలై దర్వాజ దర్వాజ అంటే డోర్ అంటాం మనం దర్వాజ అంటాము తలుపు అంటాము కోట తర్వాత అలై మినార్లను నిర్మించాడు అలై మినార్ అనేది కుతుబ్ మినార్ కంటే ఒక గొప్ప నిర్మాణాన్ని మినార్ను నిర్మించాలనుకున్నాడు అది సగమే నిర్మాణమై చనిపోయాడు ఆయన అలై మినార్లను నిర్మించాడు అవన్నీ మళ్ళీ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల వాస్తుశిల్పంలో భాగంగా మళ్ళీ చేర్చుకున్నాం తర్వాత అల్లావుద్దీన్ అనంతరం అని నేను చనిపోయాడు కదా పదమూడు వందల పదహారు జనవరి రెండు నాడు అన్నాము షిహాబుద్దీన్ ఉమర్ అనే ఆయన రాజు అయ్యాడు బాలుడిని మహ్మూ మా మాలిక్ కఫూర్ సుల్తాన్గా నియమించి తాను ఇష్టం వచ్చినట్టు ముప్పై ఐదు రోజుల పాటు అరాచకమైనటువంటి అంటే అనారికి అంటాము భయంకరమైన పరిపాలన అందించాడు క్రూరంగా తనకి ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని అణచివేయడం అన్నీ చేశాడు తర్వాత ఏంటంటే అందరు కలిసి కుట్ర పన్నారు ఇంకా మాలిక్ కఫూర్ ఉంటే ఇబ్బంది పడతామని అల్లావుద్దీన్ కొడుకు కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ షాను సుల్తాన్గా ప్రకటించారు అనమాట కపూర్ని చంపేయించి కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ షాను సుల్తాన్ ప్రకటించారు తర్వాత అనంతరం ఇతని వజీర్ మళ్ళీ ఈయనకు కూడా ఖుస్రుఖాన్ నజీరుద్దీన్ ఖుస్రుఖాన్ అని ఆయన వజీర్ అయ్యాడు మొదట హిందువుగా ఉన్నాడు తర్వాత ఇస్లాంలో కన్వర్ట్ అయ్యాడు ఈయన ఏం చేశాడంటే ఆ ఖుస్రుఖాన్ ఏం చేశాడంటే ఆయనను వజీర్ చేశాడు చేస్తే ఖుస్రుఖాన్ కుతుబుద్దీన్ ముబారక్ షాను చంపేసించి ఈ ఖుస్రుఖాన్ రాజు అయ్యాడు నజీరుద్దీన్ ఖుస్రు పేరుతో సుల్తాన్ అయ్యాడు కాకపోతే ఏంటంటే మొదలు హిందువు కదా హిందువులకు ఆశ్రమంలో పెద్దపీట వేయడంతో కులీన్లు గాజీ మాలిక్ ఈయన్నే గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ అంటున్నాం గాజీ మాలిక్ను ఢిల్లీకి ఆహ్వానించారు పదమూడు వందల ఇరవైలో గాజీ మాలిక్ ముబారక్ను ఓడించి గియాజుద్దీన్ తుగ్లక్ పేరుతో సుల్తాన్ అయ్యాడు దీనితో తుగ్లక్ల పరిపాలన ప్రారంభమైంది భారతదేశంలో తుగ్లక్ల పరిపాలన ప్రారంభమైంది